നമസ്തെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജനൻ ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം legislative assembly has full right and that right must be respected but governor's duty is also there and you can be certain that i will not allow a kind of selection where vice chancellors can be used to appoint relatives of those who are in power so that you can be sure whatever bill is passed whatever bill is passed as long as i am here I will not allow the erosion of the autonomy of the university I shall not allow vice chancellors being used to appoint close relatives that is not going to happen that in a state where people are arrested for writing facebook post certain public meetings even as journalist if you go wearing black shirt you will be arrested and somebody who tries to assault the governor even report raj bhavan wrote to the vice chancellor and that is why i call him out and out criminal i said there are unfortunately there are certain political ideologies which have not originated in india which have originated outside they feel that using force compulsion overawing somebody is politically justified prime minister narendra modi ji he was invited by the vice chancellor of aligarh muslim university irfan habib launched campaign that prime minister should not be allowed to address the meeting why did he not do the same thing why did he not indulge in in violence the way he indulged in kannur because he knew that chief minister in uttar pradesh is mr adityanath yogi and if he tries to use violence what will be done to him he knew it well here in kannur he thought that time free to do uh, indulge even in violence and this vice chancellor was part of that conspiracy governorum sarkarum tamil samanathagal illatha porinu saaksham vahicha samsthanamana paschim bangal pakshe annatha governorum innathu uparashtrapadiyumaya jagadeep thangarna anna samsthanathu oridathu vechum aakramanam neridendi vannittilla പക്ഷേ സ്വയം ഒന്നാം നമ്പറുകാരൻ എന്ന മേനി നടിച്ച് നടക്കുന്നവർ നയിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഗവർണർ പൊതു ഇടത്തിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പരാതി നൽകിയപ്പോൾ താൻ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് കണ്ണൂർ വി സി രാജ്ഭവന് നൽകിയത് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചവരെ ബലമായി പിടിച്ചകത്തിടുന്നവർ പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നാം പൗരനെ ആക്രമിച്ചവരെ ഇനിയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും മനക്കിയിട്ടില്ല അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും സർവാധിപത്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കെതിരെയാണ് ഈ ഗവർണറുടെ പോരാട്ടം അനധികൃതമായി തിരികിക്കയറ്റി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തെ നയിക്കാമെന്ന ചിന്താ പദ്ധതിയിലും ഗവർണർ കത്തിവെച്ചു നട്ടല്ലോടെ നിലപാടെടുത്തു ഇനി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലെന്താണ് ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്താ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ ശ്രീ അഡ്വക്കറ്റ് രാംകുമാർ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഡോക്ടർ ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദ് ഇടതു നിരീക്ഷകനും അഭിഭാഷകനുമായ ശ്രീ അഡ്വക്കറ്റ് ബി എൻ ഹസ്കർ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ശ്രീ രാംകുമാർ സാർ യെസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ ചർച്ചയിലെ ഭാഗമാകും ആദ്യമായി ശ്രീ ശ്രീ ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയം ഭരണാധികാരം കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ബില്ല് പാസ്സായിക്കോട്ടെ അത് ഒപ്പിടണോ വേണ്ടിയെന്നൊക്കെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തോളാം പക്ഷേ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ഇന്നും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ആ വാക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വാചകം കൂടി ഗവർണർ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തൽ ആദ്യം ആ ഏതായാലും ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വയം ഭരണം ഓട്ടോണമി കാരണം ഇന്ത്യയിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സർവകലാശാലകളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതൊരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നടക്കണം അവിടുത്തെ സിലബസ് എങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കണം 
അവിടെയുള്ള കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടെയുള്ള അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ ഈ ജൂറി സ്റ്റിഷനിൽ പെടുന്ന കാരണം ചിലപ്പോൾ എഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടാവാം എഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾക്ക് പ്രത്യേക ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സിലബസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതേ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും മറ്റ് ഈ പഠന വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊക്കെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻട്രൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായ സ്വയംഭരണം എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യകതയാണ് അലങ്കാരമല്ല ഈ ആവശ്യകതക്കെതിരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവെക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ സാന്നിധ്യം കാണാറുള്ളൂ മറിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്വയംഭരണ സ്വഭാവമുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യിലുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് സെനറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികളാണ് പക്ഷെ ഈ കമ്മിറ്റികളാണ് ഇതിന്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡികൾ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കുന്നു ഓരോ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിഷ്കരണം തുടങ്ങുന്നത് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റി അവരുടെ ചില അവസരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടോ പഴയത് മാറ്റാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ സിലബസ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് സിലബസ് തീരുമാനിക്കുന്നതും സിലബസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സിലബസ് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിലേക്ക് പോകും അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഏതൊരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനത്ത് ഇതിന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഇ സി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലാണ് ഇ സി എന്നുള്ള ബോഡിയുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ഷൻ വേണം ആ സാങ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് വരുന്നത് കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വയംഭരണമായിരിക്കണം അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സംശയവും കാരണം ഇത് പക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റി കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് മുതൽ ഇതിന് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കിട്ടണം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക കാരണം രാഷ്ട്രീയമാണ് ഡോക്ടർ ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ ബി സിക്ക് നിയമനം നീട്ടിക്കൊടുത്തൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള ആ ചരട് വലികൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിലെവിടെയാണ് ഇപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ സമ്മർദ്ദനം ഇത് നോക്കൂ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറയുക എ ജി തന്നെ പിന്നെ പറയുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിയമോപദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ് അനുച്ഛേദത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിയമോപദേശം തന്നാൽ മതിയെന്ന് ഇത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ കത്തിൽ പ്രഗത്ഭനും
അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ അർഹയാവുന്നത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ കൊണ്ടും അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം കൊണ്ടും അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്യുർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻസ് ആണ് ഒരിക്കലും അതിൽ വേറെ കാരണം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാത്രമല്ല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഫോമേഷന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരട് വരികളും അത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ വരുന്നതും യാതൊരു അക്കാഡമിക് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരെ പലപ്പോഴും ചില സിൻഡിക്കേറ്റുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അത് വരുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളിൽ കുറെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്ട് ഈ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പേരായ ഒരാൾക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധു അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധു ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബോഡി ഒരു എപെക്സ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വളരെയധികം അധികാരമുള്ള ബോഡി പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പൊളിറ്റിക്കലി എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാവുന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ അതിശയപ്പെടാനുള്ളത് ഇതിൽ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളു ഇപ്പോ ബി സിക്ക് എത്രത്തോളം വലിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകർ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം ബി സി കൃത്യമായി തന്നെ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അക്കാദമിയിൽ വിദഗ്ധന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അതിൽ വരാ പാടുള്ളൂ അത്രയും നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി കണ്ടറിഞ്ഞ് വളരെ സീരിയസ് ആയി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബി സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബി സിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കെ നിയമസഭയ്ക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ കോടതികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ സാഹചര്യം ബി സി സ്വയം സി പി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി അധപ്പതിക്കുകയാണ് ബി സി സ്വയം ഈ വിഷയത്തിൽ ആ എത്ര മാർക്കുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിക്കോട്ടെ വരൂ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് നേടിയ ആളെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക ഈ രീതിയിൽ ബി സി ചെയ്യുമ്പോൾ ചാൻസലർ പദവിയിലുള്ള ഗവർണർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കാതിൽ പിടിച്ച് അത് തിരു അത് തിരുത്താനുള്ള ധാർമ്മികത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ അത് ഭരണഘടനാ തരത്തിലോ എങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അഡ്വക്കൽ ശ്രീകാന്ത് ഇതിൽ അത് മാത്രമേ ചോദ്യമുള്ളൂ ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗവർണർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുത്താൻ അവ അധികാരമില്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ലേ എന്നത് മാത്രമേ ചോദ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ പ്രധാനമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കാരണം സർവാധിപത്യം നടക്കില്ല ശ്രീകാന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചാൻസലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗവർണർക്ക് അതിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതല്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ ഇരിക്കണം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂകപ്രേക്ഷകനായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒപ്പിട്ടു പോകേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അത്തരം ഒരു ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിനെ ചാൻസലറായിട്ട് നിയമിക്കണം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ അവിടെ നിയമിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചാൻസലറായിട്ട് അപ്പം ചാൻസലർ ഗവർണർ തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭ ആ നിയമസഭ ആ ചർച്ച നടത്തിയ ആ ബില്ലിൽ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ചാൻസലർ തന്നെ വേണം ഗവർണർ തന്നെ വേണം ചാൻസലറായിട്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഭരണഘടന വൈ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നിയമം അറിയുന്ന ഒരാൾ അതിൽ ഇരിക്കുകയും അതിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭയമോ വിദ്വേഷമോ വാത്സല്യവും ഇല്ലാതെ അത് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് മാത്രം ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്
ഒരു ചോട്ട നേതാക്കന്മാരുടെയും ഭാര്യമാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നിയമനം കൊടുക്കുന്ന പോഷക സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നിയമനം കൊടുക്കുന്ന പതിവ് വന്നു പിന്നീട് അത് ആ നിയമനങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് നാം നിത്യ കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പടി കടന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പാർട്ടിക്കാർക്കല്ല പാർട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുമല്ല മറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംവരണം ചെയ്തതുപോലെ നിയമനങ്ങൾ ഒന്നല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്വജനപക്ഷപാതം ഇവിടെ അഴിമതിയാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ ആ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നതാണ് പ്രിയ വർഗീസിനേക്കാൾ ആറിരട്ടി യോഗ്യതയുള്ള കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിയ വർഗീസിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിയമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ചാൻസലറുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആ ചാൻസലർ പിന്നെ എന്തു വേണം സി പി എമ്മിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിനും പ്രീതിക്കും പ്രീതി സമ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രീണം സി പി എമ്മിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കണോ അതിൻ്റെ താഴെ ഒപ്പിടണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ നിയമത്തെ അറിയുന്ന ഭരണഘടനയെ അറിയുന്ന ആ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭരണഘടനയും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗവർണർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഇടപെട്ടു ആ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേ നൽകി അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേ നൽകിയത് മാത്രമല്ല അതിൽ എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു ഷോക്കോസ് കാണിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വാദം തെളിവും കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് പടി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടി സഖാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഖാക്കളായ അധ്യാപകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഈ പി എസ് സിയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് പി എസ് സി ഈ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തര പേപ്പറുകളൊക്കെ ചില കുട്ടി നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന വരെ സാഹചര്യമെത്തി അത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് ശ്രമം നടത്തുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഈ ബി സിയുടെ നിയമനം മാത്രം എടുക്കാം ബി സിക്ക് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് രണ്ടാമത് അയാളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു എത്രത്തോളം വലിയ സർവാധിപത്യ മനോഭാവമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാണ് നേരത്തെ ആ ആ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറല്ല അനുച്ഛേദം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അന്ന് നടത്തിയത് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടാൽ മാത്രം ഏജ് നിയമോപദേശം നൽകിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഏജ് നിയമോപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കെട്ടുകഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുക പച്ചക്കള്ളം പറയുക വ്യാജരേഖ വരെ ചമയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളല്ലേ നടന്നത് ഇത്രത്തോളം വലിയ സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി ഗൂഢാലോചന എന്തിനാണെന്നത് ചോദ്യമാണ് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അതിനെതിരെയാണ് ഗവർണർ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ അഡുഗൻ രാംകുമാർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടത് നിരീക്ഷകൻ അഡുഗൻ ബി എൻ ഹസ്കറും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ രാംകുമാർ സാർ സർവകലാശാലകളെ സ്വയം ഭരണാവകാശം അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നീക്കവും ഞാൻ വെച്ചു പൂർപ്പിക്കില്ല ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ നിലപാട് ഇതിനെയാണ് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതും മറ്റ് ചില വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തലാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പരീ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് പേരും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളിലൊക്കെ ചാൻസലർ എന്നത് ഗവർണറായിരിക്കണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം കാരണം പരിപൂർണമായും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയാണ് രാജ്യം രൂക്ഷം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമം വഴി ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ 
വൈസ് ചാൻസലറുടെ യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിശ്ചയിച്ച യോഗ്യതകൾ വരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പോ ആ സ്വയംഭരണ അധികാരം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചാൻസലറെ പോലെ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളിലും ചാൻസലർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാൻസലർക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമപ്രകാരം ഒരുപാട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് സെനറ്റിലെ നിർദ്ദേശം റദ്ദ് ചെയ്യാം അതിന് നടപടിക്രമം പാലിക്കണം പല പല കൽപ്പനകളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അധികാരം അധികവും വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ആ അധികാരത്തിന് തിളക്കം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവച്ചാൽ ഇവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറും മറ്റു ചില വൈസ് ചാൻസലർമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അർഹിക്കാത്ത ജോലി നൽകാനും തത്രപ്പെടുകയും അതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു ആ കെട്ടിവിശേഷത്തിൽ നിയമം പരിരക്ഷിക്കാനും നിയമവാഴ്ച ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്വയംഭരണ സ്വഭാവം നിലനിർത്താനും ഗവർണർക്ക് ഇടപെട്ട് മതിയാവൂ അദ്ദേഹം തീരുമല്ല അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മുഴുവേൽപ്പിച്ച് ബോധരഹിതനായി വീണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവൻ നിലവിൽ സംസാരിച്ചത് അപ്പോ ആ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ മുഹമ്മദ് കണ്ണൂരിൽ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആർക്കും എളുപ്പത്തല്ല കാരണം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റുകളുടെ രീതി ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ഗവർണറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്രസക്തമായ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തീരെ ബഹുമാനമില്ലാതെയും അച്ചടക്കമില്ലാതെയും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് പോലും യോജിക്കാത്ത നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ഡോക്ടർ സഖാവ് ഡോക്ടർ ഇർവാൻ മുഹമ്മദ് തുനിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ പിന്തുണ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അതുപോലെ പെരുമാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം ഉണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെരുമാറോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പെരുമാറോ ഉത്തർപ്രദേശ് പെരുമാറിയാൽ വിവരം അറിയും അപ്പോ ഇത്തരം ഭീരുക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിനും ഗവർണറെ തരംതാക്കാനും കൊച്ചാക്കാനും വിലയിടിച്ച് കാണിക്കാനുമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗവർണർ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു ഗവർണർ പറഞ്ഞു എന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകാൻ വൈസ് ചാൻസലർ നടപടി എടുത്തില്ല ഒരു പരാതി പോലും കൊടുത്തില്ല ഗവർണർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ മരുന്ന് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രമാണ് കാരണം രക്ഷ രക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് നോക്കിയത് എത്ര മോശമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഒരു ഉന്നത വ്യക്തി സർക്കാരിന്റെ തലവൻ നമ്മുടെ ഭരണം അനുസരിച്ച് കേരള സർക്കാരിന്റെ തലവൻ ആണ് അവഹേളിക്കപ്പെട്ടത് അവമാനിക്കപ്പെട്ടത് അതും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ അപ്പോ എസ് എഫ് ഐക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് എഫ് ഐക്കാരോ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമില്ല ഒരു പ്രൊഫസർ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഈ രീതിയിൽ കണ്ണൂര് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നില് ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അജണ്ടക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഇന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ പല പെരുമാറുന്ന കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറാണ് അദ്ദേഹം വൈസ് ചാൻസലർ പദവിക്ക് കളങ്കം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഞാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വൈസ് ചാൻസലർ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് രണ്ട് കേസുകളില് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സർദാർ പട്ടേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് മധുര കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചോദ്യം ഇതിൽ രണ്ടിലും പറഞ്ഞത് വൈസ് ചാൻസലർ എന്നാൽ ഉന്നതനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവമുള്ള ആളും മാനേജ്മെന്റ് സ്കില് ഉള്ള ആളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സർവോന്മുഖമായി പുരോഗതിക്ക് എനിക്ക് നയിക്കാൻ ഉള്ള ആളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സർവോന്മുഖമായി പുരോഗതിക്ക് എനിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുമാണ് ഇതൊരിക്കലും സേവക്കാർക്കോ ശുപാർശക്കാർക്കോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗോദാരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലും രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പ
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി ന്യായത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വിദ്യാഭ്യാസവും കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര നിയമമുണ്ട് യു ജി സി ആക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ ആക്ടില് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വൈസ് ചാൻസലറുടെ യോഗ്യതകളും ചാൻസലറുടെ അധികാരവും പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായൊരു നിയമം ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക കേന്ദ്ര നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുജറാത്ത് സർദാർ പട്ടേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേസിലും മധുര കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേസിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബില്ല് കൃത്യമായി പാസ്സാക്കുന്നു ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ ഇതിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി ഇഴകീറി പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ദയവായി ആ പ്രസ്താവന കൂടി ഒന്ന് വിലയിരുത്തി പറയാമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവനയും നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം ഒരു കേന്ദ്ര നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ അത് റെഗുലേഷൻ ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമത്തെ മറികടക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിച്ചാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാവും ആ നിയമനത്തിന് ഗവർണർ തിട്ടൂരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിരാകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ കേന്ദ്ര നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺകറൻസ് വേണം എന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാം അനുച്ഛേദത്തിൻ്റെ അതും ചിത്രത്തിൽ വരും ആ നിലയ്ക്ക് ഗവർണർ എടുത്തെടുപ്പാൽ പരിപൂർണമായ നിയമപ്രകാരം ശരിയാണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ തരന്താത്താനും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വിളനിലമായും മാറ്റാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ആ അത് തടയാൻ അധികാരവും ചുമതലയുള്ള ഗവർണർ വളരെ യുക്തവും ശക്തവുമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സന്തോഷ അഭിമാനം ഇതിനരോചകമുള്ള ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ശാരീരികമായി നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തൊരു പരിഹാസ്യമായ പെരുമാറ്റമാണ് പ്രൊഫസർ ഹബി പ്രൊഫസർ മുമ്പ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നൊരു വ്യക്തി തെരുവ് ഗുണ്ടകളെ പോലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവനെ അവമാനിക്കുക അത് നോക്കിയിരിക്കുക അതാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തരന്നാത്താനും വില കുറയ്ക്കാനും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന് തടയിട എന്ന മഹത്തായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിയമപരമാണ് ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃത്യമായ നിലപാടാണ് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അടുക്കൽ ബി എൻ ഹസ്കർ പകൽ പോലെ പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഈ ധാർഷ്ട്യം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് സർവകലാശാലകൾ എപ്പോഴും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം ലക്ഷ ഞാന് അങ്ങനെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായി സർവകലാശാലകൾ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തണമെന്നാണ് ഞാനതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ കാണുന്നത് വിമർശന സ്വഭാവമുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായി സർവകലാശ ഇംഗ്ലീഷ് സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നവലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് ടെറി ഈഗിൾട്ടിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ നിരീക്ഷണം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ചാൻസലർ എന്ന പദവി ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയല്ല അത് സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പദവിയാണ് ചാൻസലർ എന്ന പദവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചയമായും സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അധികാരം ഉണ്ട് ഞാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഒന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദവി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണഘടനാ തലവൻ എന്ന നിലയിലാണ് സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കപ്പുറത്ത് അധികാരമില്ല അവകാശമില്ല 
അതിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല ഒന്ന് അത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അനുശാസിക്കുന്ന നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സി എ എ വിഷയത്തിൽ കേരള നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രമേയത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ധാർമ്മികവും രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ് കേരള ഗവർണർക്കുള്ളത് അതിനു വിരുദ്ധമായി ചരിത്ര കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശത്തെ ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലെ ലോകമാതരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചാൽ അതാണോ ജനാധിപത്യം ഇങ്ങനെയാണോ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ചരിത്രകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയായിക്കോട്ടെ അത് ഇപ്പൊ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കതിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രതിഷേധം ഇന്ന് ഗവർണർ കൃത്യമായി തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അടുക്കൽ പി എൻ ഹസ്കർ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല ഇന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ എന്നെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടു ശരി പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇവ അവിടെ വെച്ച് കൃത്യമായൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ആ ഗൂഢാലയിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ നടപടി എടുത്തോ അങ്ങ് പറയുന്നു സി എ ഓക്കെ ഫൈൻ അത് സർക്കാരിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ വേണേൽ പെരുമാറാം അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഗവർണർ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഏത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ കേരള നിയമസഭയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ദൗത്യമുള്ളതും ആ ഭരണഘടനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്വാഭാവികമായി ഗവർണർ കേരള നിയമസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പറയാനുള്ള നിയമപരമായ എന്ത് അധികാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന പറയാം ഈ സത്യം പറയുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംഘപരിവാർ ആക്കല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസലർ ആയിരിക്കുന്ന ഗവർണർ ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറെ അങ്ങ് മാറ്റാം ഗവർണറെ അങ്ങ് മാറ്റാം അതാണല്ലോ ആത്യന്തികമായി സി പി എമ്മിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപിത നയം എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഗവർണറെ അങ്ങ് മാറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കും തൽക്കാലം അതിന് നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഗവർണറെ അങ്ങ് മാറ്റി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ചാൻസലർ എന്നൊരു പദവി നമ്മുടെ ധീഷണാശാലികളായ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പദവി എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വെറുതെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം അങ്ങ് ദയവായി ഇടപെടരുത് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമീല താപ്പർ പോലുള്ള ആളുകളോട് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കും സംഘപരിവാർ ബുദ്ധിജീവികൾക്കുമുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ കാലങ്ങളായി നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ വന്ധ്യ വയോധികനായ ഡോക്ടർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവർണറെ നേരെ അക്രമം നടത്തുക ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധം ഏതു സദസ്സിലും ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എല്ലാ സർവ ലോകത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വേദിയാവാറുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സംശയിലെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനോടുള്ള വിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ചരിത്ര കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെ ആർ എസ് എസ് കാരനെ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിയോജിപ്പ് മൂലം ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിയോജിപ്പാണ് ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാല ചരിത്ര വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലെ ഫാക്കൾട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ലോകത്താകമാനം ശ്രദ്ധയാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെതിരെ ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാറിനും വിരോധം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം അല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്നും ഇടപെട്ടോട്ടെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ശരി ഈ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ബുദ്ധിജീവികളെ ഇപ്പോൾ സി പി എം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുനിൽ പീളയുടെ സി പി എം ഉണ്ടാക്കിയൊരു നല്
Indonesia Adikshe <laughs> Mandiri mana itu personal staff ini sama dengan cerita adi hati nabi prayam, walare, sekta mana itu la nila bad, adi ham Kerala samuhat ini mumbil, adi awadiri pikikum Kerala samuham adi serian dan purna mana itu governor de pinil ani nere kikin jei na sahajiri mande turun, apa ateram sahajiri mberi mau swabhavi ka mana itu, angen wardicu beri na janapin duna, adi sa governor ke janapin duna wardicu beri kikum, tiricu penarai sarikar na walare Beliau teri ceri beri unda samayat swabhavi kama item sangga beri war yang anda baranju gundu mudra kuti gundu, adeh hatte adikshe bi kain minde sami kuno, yang anda lalu wasa uman. Ini governor yang matra malaya, mana doko loka ikta, loka ikta, mukkemandri yude, ini pedarai sarikar le mandri ayirna, jalil ni dreyum, adu bala tanne pala case gulum, anuesna vidhaya ma item, shakta ma item la nada badi swigiri cewiri bol, al loka ikta de ceragala rigya mandi tan. Nihamam pudia, beda kerja mai itu, baru itu, apa warrior staffnya, yang di negara, itu ke staffnya orang orang, wkti orang orang ke mana, kod di kalah, kod di kalah, CPM ni ada kan mara, awak ke dera vidih baru umbo, yaitu yang itu, matram adikshe mana nanti terulat, kod di ura, vidih vidih raya umbo, vidih kalah vidih raya umbo, yang itu matram abahasya mana, jadji mara, wkti baru mai itu, peru parani parani terulat, kod di kalah Yendu matram, bishidi perdetan minta sami ciri lada. Kod dekal kene ere ere, awerye marchigal sengedi pikiga, bishidi perdetuga, yendu lala padiw, namlal kandi tulada ana. Pas CPM yendu parai ina party, ekkalat tum awerude karyengal narakan nillya. Awer kedire vimarsnam varinu, awerye vimarsi kumbol, awerye yoke, yedengilun taratil illa ima cihyan. Kupraja orang orang nada ti, adine awer ke cuttu mula ubajaga ubajaga ke sanggang orang orang, awer celpadi ke nilai kena korai budhi jiwa orang orang nuwarai inna alkar orang orang, korai gaveshan nada tu nna alkar orang orang nuwarai inna alkar orang orang, cila madhyama staf orang orang lom cila madhyama pravarta orang orang, awer dia ke pindu ne orang orang gudit, beliari di orang orang kupraja orang orang nada tu nna, lang kandi tu orang orang, walare victim orang orang, walak ke dili orang orang patapura patan orang orang, matra mendal orang orang sambojah. Adanya je itu pria orang kisah ni, dia macam stage itu. Adil entah mana beribu sarbagala chat, sarbagala shala chat teri beri thamai endekilu nda. Pharna karna beri thamai endekilu nda. Anggini ane gel, ipun nemo desa lebih cendana berai nda. Anggini engel, bhuman perta high court di ane stage itu. Bhuman perta high court di ke, adine kal beli ur nemo desa gitar nda. Dua macam itu, ini bishet itu governor itu tan nila pada, enggini ane petran petran beri pragoo beriti lekik karna nda. Ini itu lori rastriya maya beri sambar nda bishet itu nda ane karna mendan. Aduh, ni ana, nama orang niyoshi kena tu. Awalnya ana governor ada fahat, cila seri gelum, ini coda gelum, ni kena orang ada fahat, cila seri kerd gelum, kanan sahdi kena tu petang diri cetam, urceri ada.